கோவை தொழிலோரை எடுத்த ராக்கிப்பாளையம் சிஆர்பிஎஃப் வளாகத்தில் ரூபாய் இரண்டு புள்ளி பதினாறு கோடி மதிப்பில் பயோ டைஜஸ்டர் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை திறக்கப்பட்டுள்ளது கோவை துடிலூர் எடுத்த ராக்கிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள சிஆர்பிஎஃப் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் பயிற்சி கல்லூரி வளாகத்தில் பயோ டைஜஸ்டர் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை திறக்கப்பட்டுள்ளது மேக் நிறுவனம் மூலம் அனைத்து வகையான கழிவு நீரையும் பயோ சுத்திகரிப்பு முறையில் ஒரு நாளைக்கு நாலு லட்சம் லிட்டர் அளவில் சுத்திகரிப்பு செய்து அதிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் நீரை மரங்கள் தோட்டங்கள் பூங்காக்களுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இம்மையத்தில் சுமார் இரண்டாயிரம் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் அன்றாட பயன்பாட்டில் உருவாகும் கழிவு நீர் வளாக பகுதிகளில் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசி வந்துள்ளது இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் சுமார் இரண்டு புள்ளி பதினாறு கோடி மதிப்பில் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மற்றும் டிஆர்டிஓ அனுமதி பெற்று மேக் நிறுவனம் மூலம் அனைத்து வகையான கழிவு நீரையும் சுத்திகரிக்கும் பயோ சுத்திகரிப்பு நிலைமை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அங்கு உருவாகும் பல்வேறு வகையான கழிவு நீர் பயோ சுத்திகரிப்பு முறையில் ஒரு நாளைக்கு நானூறு கிலோ லிட்டர் அளவில் சுத்திகரிப்பு செய்து அதிலிருந்து கிடைக்கப்படும் நீரை சிஆர்பி பலாகத்தில் உள்ள மரங்கள் செடிகள் பூங்காக்களுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் இதன் மூலம் துர்நாற்றம் இல்லா கழிவு நீர் நூறு சதவீதம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு மறு பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சிஆர்பிஎஃப் பயிற்சி கல்லூரி வளாகத்தில் நடந்த திறப்பு விழாவில் சிஆர்பிஎஃப் பயிற்சி கல்லூரி முதல்வர் அஜய் பரதன் தலைமை தாங்கி ரிப்பன் வெட்டி சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி சிறப்பு உரையாற்றினார் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மதுரை சிபிடபிள்யூ மூத்த பொறியாளர் பவன் குமார் குப்தா மேக் நிறுவன நிறுவனர் மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர் சிஆர்பிஎஃப் கமாண்டர் ராஜேஷ்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஆன்வர்ட்ஸ் அண்ட் வித் இன் அ கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் த எஸ்டிபி ஸ்டார்டட் மேல் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் என்டையர் ஏரியா திஸ் ஏரியா வேர் வி ஆர் ப்ரெசென்ட்லி ஸ்டார்டிங் இட் வாஸ் கிவிங் எ வெரி பேட் ஸ்மெல் ஸோ வி தாட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் எ பெட்டர் டெக்னாலஜி அண்ட் வி அப்ரோச் த சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சிபிடபிள்யூ பிடபிள்யூடி டு கிவ் அஸ் எ ட்ராயிங் ஆஃப் எ நியூ லேட்டஸ்ட் சுயஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் டெக்னாலஜி and uh, extremely grateful to cpwd that they had proposed a technology drdo uh, technology for uh, co- construction of a new biodigester plant and the plant was uh, uh, we got the uh, sanction for the plant during 2020 and then finally the new biodigester plant was uh, commissioned today and uh, now you can see that uh, after the plant has been commissioned absolutely there is no 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 foul odor the uh, entire area does not have any foul smell which we were having earlier and apart from that because of this uh, new latest technology we are able to irrigate uh, our uh, because the area is huge we are able to irrigate the entire area with uh, this uh, waste water and there also we have absolutely no problem because the uh, water which we are getting from this plant that is also totally odor free and uh, apart from that even the water which is percolating to the ground level also that is also pure water so once again i thank the uh, uh, mr uh, manikam who is the uh, chief cmd of this uh, biodigester plant and also the cplwd for giving us this latest technology biodigester acres of land here and about 400 uh, families are uh, apart from 400 families we have about 1000 trainees also staying in the camp and the entire uh, fecal and waste water that is coming to this uh, stp how much the project cost uh project 2.2 point 2 uh, cost of the project is about 2.16 crores uh that uh, 4 lakh liters per day not only limited nanga vande அட்லீஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கடைசி காலத்தில் இந்த பூமாவை சுத்தம் பண்ணிட்டு போகணுங்கிறது என்னுடைய கா என்னுடைய குறிக்கோளை ஸோ அது அதனால் பூமாதேவி அசுத்தம் பண்ணுற அசுத்தம் அடைகிறது தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த சிவேஜ் வாட்டர்னால தான் சிவேஜ் வாட்டர் ஏன் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டாய்லெட் வாட்டர் அப்படி வெளியே விட்டுறோம் அதனால தான் பிரச்சனை இப்போ இப்போ இந்த போட்டுக்கிற இது வந்து சிவேஜ் எஸ்டிபின்னு சொல்கிறோம் சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் சிவேஜ் ஜென்ரேட் பண்ண பிறகு அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணி மறுபடியும் பூமாதேவி அசுத்தம் பண்ணாமல் இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெக்னாலஜி இப்போ வீடுகளுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே நாங்கள் ஓர் தான் ஆறாயிரம் யூனிட் நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம் ஒரு வீட்டுக்கும் போட்டால் லைஃப் டைமுக்கு அதை மறந்துடலாம் அப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜியெலாம் போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் ஏற்கனவே கொடுத்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டுருக்குறோம் இது வந்து சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் சிவேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு செம்மையாட்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு கேஎல்டி தண்ணி ஆயிரத்தி நானூறு கேஎல்டின்னா 
பதினாலு லட்சம் பாட்டு லிட்டர் பாட்டு அதுக்கு இப்போ நாங்கள் போட போகிறோம் சீக்கிரமாக தமிழ்நாடு அது வந்து கிராமம் நிறைய வில்லேஜ் இருக்காங்க வில்லேஜில் வந்து தண்ணி அப்படியே போய் ஆற்றுல கலக்குது அந்த தண்ணி தான் நம்ம குளிக்கிறோம் குடிக்கிறோம் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வராமல் இருக்க பார்க்குறது தான் பார்க்குறது தான் இந்த டெவலப் பண்ண டெக்னாலஜி இது இந்த டெக்னாலஜி இப்போ எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போக போகிறோம் நாங்கள் உலகம் பூரா கொண்டு போக போகிறோம் இந்தியாவுக்கு கொண்டு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உலகம் பூரா கொண்டு போகிறோம் ஏற்கனவே டெக்னாலஜி இருக்குதுன்னா இருக்குது அது வந்து எஃபெக்டிவாக இல்லை சரியாக ட்ரீட் பண்ண மா பண்ண மாட்டேங்குது நாச வாசம் அடிக்குது அப்புறம் ஹை பவர் காஸ்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு இது வந்து எல்லாமே சேர்ந்தேனாவே ஒரு ஒம்பது ஹெச்பி தான் வருது முன்னாடி நாற்பது ஹெச்பியில் ஓடிட்டு இருந்தது இன்னும் ஒம்பது ஹெச்பி இப்போ முடிச்சிட்டோம் அது கூட அந்த பழைய ஹெச்டிபி போட்டதுனால அது அந்த விளைவு அது ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணி வந்தோம்னா இதில் ஒரு மூணு ஹெச்பியில் முடிச்சிடலாம் அவ்வளோ பவர்லெஸ் அந்த மாதிரியான இது டிஆர்டிஓ நாங்களும் இயஞ்சி பண்ண டெக்னாலஜி நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லேயே கொண்டு வந்த டெக்னாலஜி இது ஸோ இது வந்து ரொம்ப அவசியம் மக்களுக்கு இது வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து கொண்டு போய் சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி இருக்குங்கிறது சொல்லுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறது ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க ரன்னிங் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுங்க பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் பைசா பர் லிட்டர் ரன்னிங் காஸ்ட்டு கிடையாது ஆனால் ஒம்பது ஹெச்பின்னு சொல்கிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேள் நீங்களே கணக்கு பண்ணுற ஒம்பது ஹெச்பிங்கிறது அப்ராக்சிமேட்டாக அஞ்சு கிலோ வாட்டர் அஞ்சு யூனிட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது மணி நேரம் ஓடினா கூட ஜாஸ்தி தான் நூறு யூனிட் வரும் நூறு யூனிட் பத்து ரூபா வச்சா கூட ஆயிரம் ரூபா ஆனால் நாலு லட்சம் லிட்டர் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பைசாங்கிறது கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நில்லுன்னு சொல்லலாம் இதில் வர ட்ரை வேஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ட்ரை வேஸ்ட் நாங்கள் த தொடரில் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இன்சினேட்டர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இன்னும் சிஆர்பி அதை போட ஆரம்பிக்கல அது போட்டாங்கன்னா அதுவும் ஜீரோ பண்ணிடுவாங்க இந்த இது கூட இருந்து எந்த விஷயம் வெளியே போகிறாங்க போகாது அதுக்கு உண்டான ப்ரொப்போசல் இருக்குது அவங்க சாங்ஷன் வாங்கி கொடுத்து அதை பண்ணணும் அவங்க இதில் எதுவும் விசவாயு உருவா இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை இதில் வர கேஸ் என்ன பண்ணுறீங்க இது கேஸ் வந்து இந்த சிவேஜ் வாட்டரில் என்ன ஆகுன்னா கேஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே போயிடுச்சு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வர பீக்கல் மேட்டர் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு கியூபிக் மீட்டர் ஒரு டன்னுக்கு வரும் இதில் ஏற்கனவே எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு வெளியில் ஸோ ரொம்ப கம்மியாக வரும் இது வந்து டேப் பண்ணுறது ஒர்த்து இல்லை காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அதனால் டேப் பண்ணுறது நாங்கள் ஸ்மெல் அப்படிங்க ஸ்மெல் இல்லையே இந்த இந்த இடத்துல தான் ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு அப்புறம் அங்கே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரீ ஃபில்டர் ஒரு இது இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் மற்ற இடத்துல ஸ்மெல்லே வராது நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம்னா இது இந்த இதே ரெண்டு வயசுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிற்கவே முடியாது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறு பேருக்கு மேலே இங்கே வச்சுக்கிறாங்க அவங்களுடைய வேஸ்ட்டெல்லாம் அங்கே வர்றதுனால ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்